அதுல எந்த ஒரு டெட் பாடிஸோ இல்லைன்னா ஒரு மேரிஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை அங்க இருக்கிறது மூலியமா நமக்கு காஸ்மிக் எனர்ஜி அதாவது இந்த பிரபஞ்ச சக்திங்கிறது வந்து நமக்குள்ள இறங்கி இந்த பிரம்மரங்கிற மூலியமா நம்ம தியானம் செய்யும் போது நடக்குது நீங்க கேட்கலாம் இப்ப நம்ம நார்மலா தியானம் செய்யறோம் அப்ப நமக்கு பிரபஞ்ச சக்தி வராது நம்ம இப்ப நார்மலா தியானம் செய்யும் போது நமக்கு நார்மலான எனர்ஜிஸ் வரும் இதே நம்ம பிரமிட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணும்போது நமக்கு மூன்று மடங்கு அதிகமா எனர்ஜிஸ் கிடைக்குது ஸோ பிரமிட் யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு தான் ஒரு பெனிஃபிட் கோல் இந்த பிரமிட கட்டுறதுக்குன்னு ஒரு கோல்டன் ஆங்கிள் இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிகிரிஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸ் இந்த டிகிரியில கட்டினாதான் கரெக்டான அந்த ஆங்கிள்ஸ்ல ஒரு கரெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் நமக்கு வருது இதை வந்து சோதிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிசன்ல நான் வெஜ் ஃபுட்டும் வெஜ் ஃபுட்டும் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி டாக்டர் அலெக்சாண்டர்ங்கிறவர் ஒரு ஐநூறு பிரிசன்ஸ் மேல பிரமிட்ஸ கன்சல்ட் பண்ணி வைக்கிறாரு அது மூலியமா அவங்களோட கிரிமினல் பிஹேவியர்ஸோட அந்த குணங்கள் இப்ப நான்வெஜ் ஃபுட்டுக்கும் வெஜ் ஃபுட்டுக்கும் எவ்வளவு இது இருக்கோ அதே மாதிரி பிரமிடுக்கும் சக்தி இருக்கு ஸோ அவங்க எல்லாருமே அந்த சைலன்ஸ்க்கு போறாங்க பீஸ்ஃபுல் ஆகுறாங்க இது பண்றாங்க பிரமிட்ஸ்ங்கிறது வந்து நாலு சைடு உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பிரமிட்ஸ்ல எது வச்சாலும் அது வந்து கெட்டே போகாது நான் இந்த கோல்டன் ஆங்கிள் சொல்லியிருந்தது வந்து நம்ம பேஸ்ல இருந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எந்த ஒரு பொருளுமே பிரமிட்ல கெட்டு போகாது ஏன்னா அதுல இருக்கு அந்த பிரபஞ்ச சக்தி அது ஒரே ஒரு எம்டியான இடம் தான் பிரமிட் அதுல எந்த ஒரு டெட் பாடியோ ஒரு எதுவும் இல்லை இப்ப நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த மாதிரி கிறிஸ்டலும் பிரமிடும் ரெண்டு மெடிடேஷனல் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனா கிறிஸ்டல்ஸே பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய தன்மையுடைய இது பிரமிச்சா ஸோ அதனாலதான் ஒரு கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம பிரமிச்சுல வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுனாலும் கட்டலாம் சில மெட்டல்ஸ் இதை விட ஆனா இந்த ஆங்கிள்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் கொஞ்சம் மாதிரினா கூட நமக்கு வந்து கரெக்டான அந்த டிகிரியில அந்த எனர்ஜிஸ்ங்கிறது வராது நமக்கு பிரமிட் முக்கியமான விஷயமே எனர்ஜிஸ் தான் ஸோ நம்ம பாடியில செவன்டி பர்சன்ட் வாட்டர் வாட்டரோட தன்மை என்னன்னா எந்த ஒரு விதமான நிலைக்கும் மாறக்கூடிய தன்மை அது எந்த உருவம் வேணாலும் இருக்கும் சூடு படுத்தினா ஆவியாகும் குளிர் படுத்தினா கட்டி ஆகும் ஐஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடிக்குள்ள செவன்டி பர்சன்ட் வாட்டர் தான் இருக்கு அப்ப அதை நம்ம பிரமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் முழுக்க எனர்ஜைஸ் ஆகுது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் அந்த ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் நடக்குது நம்ம எப்படி நிறைய இதெல்லாம் வந்து இப்ப ஆர்வோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி பிரமிட்ஸ் நம்மள பியூரிஃபை பண்ணுது நம்ம ஒரு இது பிரமிட்ஸை எடுத்து தண்ணி மேல வச்சுட்டு அடுத்த நாள் அந்த தண்ணியை வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்றது மூலியமா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு குளோ தெரியும் நம்ம பேஸ்ல எனக்கு வந்து பிரமிட்ஸ் பத்தி இப்ப அந்த ஆரம்ப காலத்துல தெரியும் போது ஒரு நாள் தேவி மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் திருச்சியில அப்ப என்ன ஆனிச்சு அவங்க வந்து பிளான்ஸுக்கு பிரமிட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க எனக்கு புரியல என்ன மேம் நீங்க பிளான்ஸுக்கு தான் வைக்கிறீங்கன்னும் போது பிளான்ஸுக்கு இப்ப இது இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த பூச்சிக்கொல்லி உரம் எல்லாம் தேவையில்ல நம்ம இந்த பிரமிடையும் யூஸ் பண்ணாலே அதுக்கு வந்து இது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வீட்டுக்கு அந்த பிரமிட்ஸ் எனர்ஜிஸ் ஆனதுனால ஆஹ் நிறைய குருவி இந்த இதெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் எங்க காயப்பட்டாலுமே எங்க பிரமிட் வைக்கிறதுக்கு மூலியமா இது வரும் எங்க பாட்டிக்கு கண்ணுல உடனே ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்குள்ள ஆப்ரேஷன் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அவங்க ஐ பிரமிட் வாங்கி டூ மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்பயும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதனால இப்ப கண் வந்து பூர்ணமா குரு குணமாயிடுச்சு எதுவும் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இது நம்ம பாடியை ஹீல் பண்ணுது நம்ம பார்த்திருந்தோம் நம்மளால தான் ஹீல் பண்ணிக்கணும் எப்படி ஹீல் பண்றோம் வெக்கேஷன் ஒரு வழி இரண்டாவது வழி நமக்கு பிரமிட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சருக்கு இதை யூஸ் பண்றோம் ஐயப்ப மாஸ்டர் வந்து இதுலயே ஒரு புக்கள் இருக்காரு ஆன்மீக வேளாண்மை இந்த புக்குல இதை பத்தி 
என்ன <laughs> முருகனுடைய வேல் இது கூட முருகனுடைய வேல அந்த நடை வச்சு இது பண்றாங்க அந்த எனர்ஜி இந்த ஷார்ப்பான பாயிண்ட்ங்கிறது அந்த எனர்ஜிஸ் டக்குனு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையது இப்ப எப்படி ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு விஷயம் எது வேணாலும் வெட்டக்கூடியதோ இந்த மாதிரி இந்த ஷார்ப்பான பாயிண்ட்ங்கிறது வந்து எனர்ஜிஸ் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது நம்ம வந்து நார்மலான மெடிடேஷன் வந்து நம்ம மூணு மணி நேரம் பண்றோம்னா இது நமக்கு ஒரு மணி நேரத்திலேயே எனர்ஜிஸ் கொடுக்குது மூணு மணி நேரத்தான எனர்ஜிஸ் நமக்கு உடனே கிடைக்குது ரெண்டு மணி நேரம் பிரமிட்ல தூங்கணும்னா அது ஆறு மணி நேரத்துக்கு சபம் அப்படின்னு சொல்றாரு இத இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் புயல் வெள்ளம் இதுல இருந்தெல்லாம் நிறைய ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடி சொல்லியிருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி ஆகுது எங்க வீட்டுக்கிட்ட இடி இருக்கும் போது அது இந்த பிரமிட்ஸ் மூலியமா சேஃபா ஒரு வேற ஒரு இடத்துக்கு யாருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் தராம போயிருந்துச்சு பத்ரிஜி வந்து என்ன ஒரு ஷேரிங்ல நான் பார்த்துட்டு ஒர்க் ஷாப்ல சட்டீஸ்கர் பிரேசேஷன்ல ஷைலதா ஜெயின் ராய்ப்பூர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜில பழைய சான்சலர் ஒருத்தர் வேற ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அங்க புதுசா வந்தவர் வந்து கொஞ்சம் லேசியா ஃபீல் பண்றவர் அவர் வந்து இந்த ஆபீஸ் கீழே வந்து கேபின் கீழே வந்ததோட ஒரு எனர்ஜிஸா இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற சர்வன்ஸ் கிட்ட கேட்கறாங்க என்னப்பா அது எனக்கு ஒரு எனர்ஜி ஃபீலிங்கா இருக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போதுதான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி உங்க கேபின் மேல பிரமிட்ஸ் இருக்கு பிரமிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க சோ இவரு புரிஞ்சுக்கிற ஆனா நம்ம இவ்வளவு பிரமிட்ஸ் பத்தி யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கு நம்ம டிபெண்ட் ஆகுது நம்ம சுவாசம் தான் நமக்கு சோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம டிபெண்ட் ஆகுது நான் வந்து அப்புறமா சேட்ல இதோட பேஸோட அந்த கிங்ஸ் ஸ்டாம்பர் இதெல்லாம் சொல்றேன் கிங்ஸ் ஸ்டாம்பர்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி பிரமிட் தான் கிங்ஸ் ஸ்டாம்பர் அதுல மட்டும் ஸ்பெஷலா கொஞ்சம் எனர்ஜிஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் இது வரைக்கும் அரை மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் யாரும் அதுக்கு மேல இருந்ததுல அவ்வளோ எனர்ஜிஸ் நமக்கு வரும் அவ்வளோ ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா அதிகமான எனர்ஜிஸ் கிங்ஸ் ஸ்டாம்பர் மூலியமா நமக்கு வருது இதனால நம்ம இவ்வளவு இது பார்த்தோம் இதனால இன்னும் ஒரு நன்மைகள்னு பார்த்தோம் நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாகும் நம்ம உடல்ல அந்த எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது அதிகமாகுது வாட்டருக்கு யூனிவர்சல் எனர்ஜியா கொடுக்க முடியும் நம்ம பாடி செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதுல வந்து டக்குன்னு நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுது மெமரியும் கான்சென்ட்ரேஷனையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஒரு பிரமிடை யூஸ் பண்ணி படிக்கும் போதோ ஒரு வேலையை செய்யும் போதோ நமக்கு இன்னும் அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் இதுல கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜி எப்போதுமே இருக்கும் நம்ம வில் பவர் அதிகமாகும் நம்ம எண்ணத்தின் சக்தி பிரமிட்ஸ் மூலியமா அதிகமாகும் நம்மளுடைய அந்த தூக்கத்தின் தன்மையும் மெடிடேஷனின் தன்மையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இது ரொம்ப எஃபெக்டிவானது எல்லா பிகினர்ஸ் கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ்ட்ரல் டிராவலிங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாம இது ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு கொடுக்குது நமக்கு கிளாரிட்டி இன்ஃபியூஷன்ல கிளாரிட்டி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் தெளிபத்தி மேனிபெஸ்டேஷன் அவேர்னஸ் கார்ம்னஸ் கிளியர்னஸ் ஃபியர்னஸ் இது எல்லா ஃபியர்னஸ் போக்கி நமக்கு எல்லாத்தையும் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அட்டென்ஷன் கிரியேட்டிவ்னஸ் ஷார்ப்பர் விஷன்ஸ் 
lucid dreams, common sense, discipline, health, memory, recall, past incarnation, movement to movement, realization, knowing through light, repairing body, dreams are clear. In the Marie, Palla is the Namaki put the pyramids. Pyramid Valley is the Nama India, first pyramid, period pyramid. King's Chamber lay working on Sana Marie, Mukul in Chitamele Arunda. Ipana, eight masters of the thing. मेडेशन रो मरिया अंदर नोबाई न दुर्वासो दुर्वास उपद्रवक उपत्मी 
உடை கூட வாங்கி தர முடியல மற்றவங்களுடைய பழைய உடையே கொடுத்துட்டு இருக்காரு சோ ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க இவங்க மனைவி உங்க நண்பர்கிட்ட போய் கேளுங்களான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து வெண்ணெய் கெடுத்து கை பொடி பச்சை அரிசி தான் குடுத்து அது நல்லா சாப்பிடுவாரு சோ இவர் என்ன பண்றாரு ஆஹ் குசேலர் இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன வயசுல நடந்த கதை இருக்கு கிருஷ்ணரும் குசேலருக்கும் அவங்களோட குருவோடைய மனைவி காசு கொடுத்து கொஞ்சம் நீங்க போய் சா இது வாங்கிட்டு வாங்க எது வேணும்னா மிச்ச இது சாப்பிட்டுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராரு அப்ப இவர் கொஞ்சம் தானியத்தை வாங்கி குசியால நல்லா சாப்பிட்டுட்டே வராரு கிருஷ்ணர் என்னன்னு சாப்பிடணும்னு கேட்கும் போது இல்ல வேறு இலைகள் தான் என் கையில இருக்குன்னு அவங்க அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லி அதெல்லாம் இலைகளா மறிக்கு சோ அவருக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னா உண்மையை பேசணும் அதுவும் யாரா இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லிட்டு குசியலர் போறாரு போய் அங்க யாரும் உள்ள விடல அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணான கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணரே வந்து வழியிட வழிவிட சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இவர் தான் அந்த ஒரு கைப்பிடி அரிசியை கொடுத்தவங்க அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் தன்னோட சின்ன வயசுல நடந்த நிச்சயங்கள் இது எல்லாத்தையும் பேசி சிரிச்சு எல்லாம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இவங்க எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க இவருக்கு கேட்க மனசு வரல நம்ம என்னதான் நண்பனா இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கேட்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்தவங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவ்வளவு செல்வங்கள் புது உடைகள் எல்லாமே ஒரு அண்டா முழுக்க நிறைய உணவு அவ்வளவு இது இருக்கு சோ இத பத்து இது பிரமிச்சு போனா குபேரனுக்கு இப்ப அங்க இந்திரன் இங்க குபேரன் குபேரன் வந்து என் செல்வங்களை நீ வச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும் போது இல்ல இல்ல யாரு வச்சாங்களே தெரியல நீங்க எடுத்துட்டு போங்கன்னு குசையில சொல்றாரு அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து தடுத்து குபேரனை வேலை அனுப்பிடுறாரு சோ இதுலயும் நம்ம இரண்டு விஷயம் கத்துக்கணும் என்னதான் நமக்கு வந்து ஒரு நட்புன்னு இருந்தாலும் அந்த நட்புக்காண்டி நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்க கூடாது அதோட இரண்டாவது விஷயம் திடீர்னு வந்த செல்வத்துக்கோ திடீர்னு வந்த ஒரு விஷயத்துக்கோ உரிமை கொண்டாடக்கூடாது இதான் நமக்கு குசையில சொல்லித்தராது அடுத்து நந்தி நந்திங்கிறவர் யாருன்னா சிவன்கிட்ட தவம் இருந்து ஒரு பிள்ளையை கேட்டிருந்தாரு இவர் அஹ் நந்தியுடைய தந்தையான முனி இவர்கிட்ட வந்து சத்தியசீலன் வந்து இவங்களால சொல்ல முடியும் சோ இவர் வந்து ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தையை கண்டு இருக்கிறாரு அப்ப சிவபெருமான் சொன்னாரு இவன் தான் நந்தி அப்படிங்கிறாரு சோ அவரை எடுத்துட்டு போய் வளர்த்து ஏழு வருடங்களுக்கு மேல ஆகுது அப்ப இரண்டு முனிவர்கள் வந்து அங்க தங்கி ஸ்தானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு தியானம் கூட பண்ணிட்டு போறோம் ஆனா இவங்க வந்து இவரை பார்த்து நந்திய பார்த்து பயப்ப ஒரு வருத்தத்துல போறாங்க இவ்வளவு நல்ல பிரயத்தி இப்படி ஒரு இதுவான் சொல்லிட்டு என்னன்னு கேட்டா நந்திக்கு இது கூடிய சீக்கிரம் இறப்பு நெருங்க போகுது அவனால நூறு வருடங்கள் கூட வாழ முடியாது அப்படிங்கிறாங்க சோ அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு இவரு மறுபடியும் நந்தி தவத்துக்கு போறாரு தவம் போகும்போது ஆஹ் இவரு வந்து எமன் வராரு எமன் வரும்போது ஆஹ் அந்த ஆன்மாவை எடுத்ததான்னு வரும்போது சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய ஆஹ் கனமா அவரை ஏத்துக்கிறாரு எந்த ஒரு கனத்துடைய ஆன்மாவையும் எமனால தொட முடியாது சோ அந்த நான் டிராவல் பண்றதுக்கு எனக்கு இவர் வந்து பசுமின் விருப்பம் எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சோ இத பத்தி நந்திக்கே ஆகுது அடுத்து அன்னபூர்ணி அன்னபூர்ணின்னு சொன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் இது உணவு ஆமா சிவனும் பார்வதியும் ஆரம்ப காலத்துல நிறைய சண்டை இடுவார்கள் அப்பதான் அவங்க அந்த பத்து ஞானங்களையும் பெற்றுட்டு இருந்தாங்க சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு நாள் சக்தி சொல்றாங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலதான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு நிலையான சக்தி அப்படிங்கிறாங்க இந்த சக்தி தான் இந்த உலகத்துக்கே சக்தி சிவன் தான் ஆக்கலும் அழித்தலும் சோ இவங்க வந்து என்ன சொல்றாரு சிவன் வந்து இல்ல இல்ல நான் தான் அப்படிங்கிறாரு சோ இவங்க என்னே என்ன பண்றாங்க ஆஹ் சரி நீங்களே இந்த ஈக்கோ பில்லியம் பாத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க ஒண்ணுமே வறண்டு போயிருது உணவு பசி எல்லாம் எடுக்குது அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க அன்னபூர்ணிங்கிற ஒரு இதுல ஒரு பாத்திரத்துல கஞ்சியும் சாதமும் வச்சு இன்னொன்றுல கரண்டி வச்சு காசியில வந்து எல்லாத்துக்கும் உணவு கொடுக்கலாங்க அப்ப ஒரு சிவன் என்ன செய்யறாரு ஒரு பிச்சை எடுக்கிறவர் உருவத்துல போய் சக்தியிட்ட சரணடைகிறாரு அப்ப என்ன ஆகுது உடனே இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த சக்தியின் உருவமா காசிய சொல்றாங்க சோ அந்த ஈக்குவில் அங்க சரணடையுது 
சோ ஆண் சக்தியா இருக்கட்டும் பெண் சக்தியா இருக்கட்டும் ஆண்களுக்குள்ளேயும் பெண் சக்தி இருக்கு பெண்களுக்குள்ளேயும் ஆண் சக்தி இருக்கு சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கம் இந்த உலகம் ஆகிறதும் அழிக்கிறதும் இவங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பேர் கையிலதான் இருக்குங்கிறத இவங்க சொல்றாங்க அடுத்து சத்தியவான் சாவித்ரி சாவித்ரிங்கிறவ ரொம்பவே ஒரு அழகு மட்டும் இல்லாம அறிவு உடைய ஒரு பெண் அவ ஒரு இளவரசி அவங்களுக்கு ஈடான ஒரு ஞானம் எந்த ஒரு பெண்கள் இல்ல ஆண்களுக்குமே கிடையாது அப்ப இவங்க வந்து நிறைய பேர் சுயம்பரவங்கள் வரவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியற மாதிரி குட்டியான கேள்வி கேட்டா கூட இவங்களதான் தகச்சு போயிடுறாங்க அப்ப வந்து இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு நாள் காட்டுல போயிட்டு இருக்கும் போது சத்தியவன் அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் ஒருத்தவனா பாக்குறாங்க அவர் பார்க்க ஒரு முனிவர் மாதிரி இருக்கான் ஆனா கேட்கும் போதுதான் தெரியுது அவங்க அப்பாவுக்கு கண் பார்வையில வந்து ஆஹ் இவரு இப்படி இருக்காங்க காட்டுல அப்படின்னு இவரையே நான் திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் ஆனா சத்தியவன் என்ன சொல்றாரு என்னால அந்த மாளிகைக்கு வர முடியாது என் சொந்த ராஜ்யத்துக்கு மட்டும்தான் நான் ராஜாவா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு சரி நான் காட்டுல உங்களோட தங்குறேன் ஏழு வருஷங்கள் போகும் என்ன ஆகுது ஒரு நாள் இது சத்தியவனோட அப்பா சொல்றாரு இந்த மாதிரி இவனுக்கு ஒரு சாபம் இருக்கு இவனை வந்து எவன் இன்னைக்கு தூக்கிட்டு போயிருவான் அப்படிங்கிறாரு சோ அவங்க காட்டுலயே இருக்காங்க சத்தியவன் தயடா இருக்கும் கண்ணம் போகும்போது அந்த இடத்துலயே மரணிச்சிடுறாரு உடனே சாவித்ரி வந்து பாக்குறாங்க தியானம் செய்யறாங்க எமன் வராரு எமன் வந்து இது பண்ணும்போது உங்களுடைய பிச்சுக்கள் அனுப்பலையான்னு கேட்கும் போது இல்ல நான் தான் இந்த பெரிய ஒரு பெரிய சோழி நான் தான் தூக்கிட்டு போங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ இவங்க பின்னாடியே போறாங்க விடுங்க அப்படிங்கிற இப்ப என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஒரு ராஜதந்திரத்தை பயன்படுத்துறாங்க நான் உங்களோட ஏழு அடிகள் ஒன்னா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்பன்னா நம்ம நண்பர்கள்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய இந்த அந்த ஒரு அறிவு திறந்த கண்டு வியந்தவர் மூணு விஷயங்களை கேட்கிறார் ஆனா உன் ஹஸ்பண்டோட உயிரை மட்டும் கேட்காத அப்படிங்கிறார் முத விஷயம் எனக்கு நூறு குழந்தைகள் வேணும்னு கேக்குறாங்க சரின்னு சொல்லிடுறாரு அடுத்து என்னுடைய மாமாவுக்கு கண் பார்வை வரணுங்கிறாங்க சரி அப்படியே ஆகுதுங்கிறார் மூன்றாவது அந்த ராஜ்யத்தை ஆளா அவருடைய அடுத்த மகன் வ அடுத்த வாரிசு வரணும் ஆகட்டுங்கிறாரு ஆனா சத் சாவித்ரி ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னே எம்என்ஏ அதிர்ச்சியில நின்றுவாரு இவ்வளவு சொன்னே என் ஹஸ்பண்ட் இல்லாம எனக்கு எப்படி நூறு குழந்தைகள் பிறக்கும் என் மாமாவுக்கு கண் பார்வை வந்துச்சு அப்பனா ராஜ்யம் வந்துடும் அப்புறம் அவரோட வாரிசு யாரு அவரு தான் சத்தியவான் தானேன்னு கேட்கும் போது அதிர்ச்சியில இருந்த எம்என் சத்தியவான திருப்பி உயிர்ப்பிச்சு சாவித்ரிக்கு ஒரு வரம் தர உன்னுடைய ஞானம்ங்கிறது இந்த மண்ணுல நிச்சயமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு சோ இதுல நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா சில சமயங்கள் நம்மளால ஒரு விஷயத்த சண்டை போட்டு வாங்க முடியாதுனா டெக்னிக்கலா வாங்கணும் சாவித்ரி மாதிரி அடுத்து கருடன் கருடனுக்கு அப்பாவை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஞானமுடைய ஒரு முனிவர் அவர் வந்து சப்தரிஷி மண்டலத்துல ஒருத்தராகவும் இருந்தார் அப்ப அவருக்கு இரண்டு மனைவர்கள் ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நூறு பாம்புகள் வந்து மகன் சக்தி உள்ள நூறு பாம்புகள் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆயிரம் பாம்புகள் சோ இவர் என்ன பண்றாரு ஆகட்டும் இப்போ உடனே அவங்க இன்னொரு மனைவி சொல்லுவாங்க எனக்கு இரண்டு கழுகுகள் இரண்டாயிரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் ஆஹ் பாம்புகள் வரைக்கும் கொல்லக்கூடிய தன்மை உடையவர்களாக இரண்டு பேரும் சொல்லுங்கிறாங்க சரிங்கிறாங்க அப்ப இன்னொரு மனைவியோட அந்த ஆயிரம் பாம்புகளும் பொறிச்சதுங்க ஆனா இவரோட ஒரு முட்டை மட்டும் பொறிக்கவே இல்லை சோ இவங்க போய் பிச்சு பார்த்துருவாங்க பிச்சோம்னா அந்த சடலும் பாதியாவும் அந்த சதை பாதியாவும் இந்த குழந்தை சொல்லுது நீ அந்த இன்னொரு ம இரண்டாவது வருத்த ஆஹ் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறேன்னு சாபம் விட்டுட்டு போயிருக்கு அடுத்து கருடன்கிற அந்த ஒரு இன்னொரு கழுகு பிறக்குது அப்ப சொல்றாரு இந்த கருடன் தான் உன்னை காப்பாத்துவோம் அப்படிங்கிறாரு சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு நாள் இரண்டு மனைவிகளும் குளிக்கும் போது ஒரு தேவ குதிரையை பாக்குறாங்க பாத்துட்டு 
அது வாழ் வந்து கருப்பு தான் சொல்லிடுறாங்க இரண்டாவது மனைவி ஆனா அவங்க வெள்ளன்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்த நாள் அது வரும்போது இந்த பாம்புகள் அது வாழ சுருட்டிருது சோ கருப்பா தெரியுது சோ இவ்வளவு வருஷம் அடிமையா இருந்தவங்க கருடன் வந்தவங்க இது பண்றாங்க கருடன் வந்து என்ன சொல்றாரு எங்க அம்மா விடுங்கும் போது எனக்கு வந்து தேவாமிர்தத்தை கொண்டு வா நான் சாகாவரம் போயிட்டு உன்னை இது பண்றேன் அப்ப இந்திர லோகத்துக்கு போறாரு அவ்வளவு தடைகளை தாண்டி அந்த அமிர்தத்தை தூக்கி போறாரு ஆனா விஷ்ணு இதை பார்த்து இன்னும் உங்களுக்கான இவன் இவனுக்கு கண்டி எடுத்துட்டு போல ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு நீ உனக்கு கண்டி எடுத்துட்டு போலையே யாரு காரணம் கேட்கும் போது என் அம்மா விடுவிக்கிறதுக்காண்டி நான் எடுத்துட்டு போறேங்கிறாரு அப்ப விஷ்ணு வந்து ஆஹ் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீ அவங்கள வந்து ஆஹ் ஒரு மந்திரி மூலிகை இருக்கும் அது மேல அமிர்தட்டு வை அது வரும்போதே அந்த பாம்புகள் மரணிச்சிடுங்கிறாரு சோ ஆயிரம் பாம்புகளும் அந்த அமிர்தத்து கிட்ட வரும்போது மரணிச்சிடுது சோ கருடன் வந்து விஷ்ணுடைய வாகனமா வராது சோ இவங்களுக்கு புரிய வர விஷயம் என்னன்னா இங்க கோபமோ ஒரு விஷயமோ இது பண்ணாது நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தை பயன்படுத்தி அடுத்து போதி சர்பத்துல இருந்து குவானினுடைய ஒரு கதை சொல்ற அவங்களோட மூணு பேர் இவங்க வந்து ஒரு ரொம்பவே அழகான பெண் நூறு ஆண்கள் இருக்கிற ஒரு டவுனுக்கு போய் அங்க வந்து எல்லாரும் என்னைய திருமணம் செஞ்சுக்கோ என்னைய திருமணம் செஞ்சுக்கோன்னு கேட்கிறாங்க ஆனா இவங்க சொல்றாங்க ஒரு கண்டிஷன் நீங்க இவ அந்த ஊர்ல புத்தி சத்து யார் என்னன்னே தெரியாது அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஹூ மின் பெண்ங்கிற முதல் அந்த போதி சத்துவத்துல முதல் அந்த புத்த இதுல வந்து கத்துக்கிட்டு யாரு ஒரு நைட்ல சொல்றீங்களோ நான் அவங்கள திருமணம் செஞ்சுக்கிறேங்கிறாங்க அப்ப இருபது பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க நூறு அடுத்து இவங்க சொல்றாங்க இருபது பேரையும் என்னால திருமணம் செய்ய முடியாது அடுத்து கில் ஜிம் கன் ஜிம் அப்படிங்கிற இத படிங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒரு இரவுல அத பத்து பேர் படிச்சுட்டு வராங்க அடுத்து லோட்டஸ் சூத்ரா தாமரை சூத்திரம்னு சொல்லக்கூடிய இத வந்து ஒரே ஒருத்தர் படிச்சுட்டு வர்றாரு அவர் பேர் தான் மாலாங் இவனால திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும் போது மரணிச்சாங்க அப்ப வந்து அவங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் நாற்றம் அடிக்குது அந்த உருவம் இது பண்ணுவோம்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இவ்வளவு தூக்கி இந்த பொணத்தை தூக்கி போட்டு அப்ப என்னை திருமணம் செஞ்சுக்கோ ஏ மகன திருமணம் செஞ்சுக்கோன்னு சொன்ன எல்லாரும் இந்த பொணத்தை தூக்கி வெளியே போடுங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ இவர் அத பிரிய முடியாம நினைக்கிறவர் ஒரு நாள் ஒரு முனிவர் வர கதவை தோறங்க அப்படின்னு கத்துறாரு அப்ப இவர் வந்து இவரை பார்த்து வந்து இவருக்கு ஒரு ரிலீஃபா இருக்கு இந்த மாதிரி என்னோட குவான் நீங்க இறந்துட்டா அப்படின் போது அவர் உணர்ந்து உணர்ந்து சிரிக்கிறாரு நீங்க யாருன்னு நினைச்ச இந்த இலான் குவான் இவங்க வந்து ஒரு வெளிச்சத்தின் உருவம் இவங்கதான் கம்பாஷனுடைய அதாவது அன்பினுடைய கடவுள் போதி சத்துவத்துல இவங்க ஒரு பெரிய மாஸ்டர் இவங்க இந்த ஊர் இந்த ஊர்ல அந்த போதி சத்துவத்தை பரப்புறதுக்காண்டி தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த புத்த இந்த தாம சங்க இந்த மூணு இதையும் அந்த ஊருக்கு பரப்புறாரு மாலன் இவர் அந்த துறவியா மாறி மாலன் அங்க பரப்புறாரு அடுத்து கடைசியான ஒரு கதை வந்து மார்க்கண்டேயா மார்க்கண்டேங்கிறதும் இந்த மாதிரி வரம் பெற்று பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு சிவன் ஒரு கண்டிஷனோட சொல்றாரு பத்து வருடம் வாழக்கூடிய தன்மையுடைய ஒரு மகா ஞானி வேணுமா இல்ல நூறு வருடம் வாங்கக்கூடிய ஒரு முரட்டு பிடிச்ச அரக்கன் வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு பத்து வருஷம் வாழக்கூடிய அந்த ஒழுங்கான ஒரு பிள்ளையே வேணும் கேட்கிறாரு அந்த பிள்ளை தான் மார்கண்டேயர் மார்கண்டேயரையும் அந்த ஆஹ் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இன்னைக்கு இறக்க போறங்கும் போது அவரு போய் ஆஹ் தவத்துல இருக்காரு அப்ப எம்மன் அவரை இழுக்கும் போது சிவன் காப்பாற்றி மார்கண்டேயரை விடுவிக்கிறாரு சோ நம்ம நந்தியோட கதையும் மார்கண்டேயரோட கதையும் ஒன்றுதான் இப்ப முருகனை பத்தி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு கணேஷர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு சிவனும் பார்வதியும் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போறாங்க அங்க எல்லாரும் போய் சிவனும் பார்வதியும் பார்த்து எந்திரிச்சு வணக்கம் பண்ணுவாங்க ஆனா ஒரு மாணவன் மட்டும் எந்திரிக்கல அவரு ஏன் எந்திரிக்கலன்னு கேட்கும் போது நான் கடவுள் நீங்கள் கடவுள் நமக்குள்ள இருக்கிறது கடவுள் இதை உணராதவங்க உங்களுக்கு தான் உங்க உணர்ந்தாலும் உணர்ந்த நான் இங்க உட்காந்துருக்கேங்கிற இது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சவர் மூலியமா இவரே நீயே எனக்கு பிள்ளையா பெற அப்படின்னு சொல்லி மறுபிறவை எடுத்து என்ன பண்றாரு 
முருகனாக இருக்கிறாரு சோ இந்த சிறியின் வருல இந்த எல்லாத்துக்குமே வலைத்தளபதி மாதிரி இருக்க முருகன் தான் நமக்கு இன்னைக்கு அந்த சிஷியன் ஓ சோ தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இது என்னுடைய லாஸ்ட் டே ரொம்ப நன்றி இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அடுத்த செஷன்ல சந்திப்போம் நன்றி